हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय एनाटॉमी प्लेलिस्ट हम आज करेंगे बीडी चौरासिया वॉल्यूम थ्री से चैप्टर नंबर इलेवन व्हिच इज कंटेंट्स ऑफ वर्टिब्रल कैनाल अच्छा वर्टिब्रल कैनाल ऑब्वियसली इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एनाटॉमिकल लोकेशन बिकॉज उसके अंदर बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है एक तो आपको स्ट्रेट अवे मालूम है कि देर इज ए स्पाइनल कॉर्ड फिर स्पाइनल कॉर्ड की जो कवरिंग्स हैं वो भी कॉन्टेंट ऑफ दी वर्टिबल किनाल है ऑब्वियसली एंड वेरी इंपॉर्टेंट वेनस प्लेक्स सो आज का हमारा टॉपिक है कि वर्टिबल किनाल जिसमें से स्पाइनल कॉर्ड गुजर रहा है उसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है वेन द वर्टिब्री आर पुट इन अ सीक्वेंस देयर वर्टिब्रल फॉरम लाई ऑन यू नो वन एनदर फॉर्मिंग अ कंटिन्यूस किनाल विच इज दैन नोन इज द वर्टिबल किनाल This canal contains three meninges with their spaces. Obviously, I mean there will be dura mater, arachnoid, and pia mater, or unki jo spaces hain. So sub dural space, for example, sub arachnoid space, or obviously spinal cord B is a content of the vertebral canal. The intervertebral foramina are a pair of foramina between the pedicels of the adjacent vertebrae. Each foramina contains dorsal and ventral nerve roots. और स्पाइनल नर्व फिर वहां से इमर्ज होती है ऑल्सो द स्पाइनल वेसल सो ये सारी चीजें आज हमने पढ़नी है एंड एट द वेरी आउटसाइड ऑफ द चैप्टर यू शुड हैव एन आइडिया ऑफ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट सो देयर इज वन वर्टिब्री फॉर एग्जांपल दैट इज द अदर वर्टिब्री देन देयर इज अनदर वर्टिब्री सो देयर आर सेट ऑफ वर्टिब्री और इन वर्टिब्री के अगर हम साइड व्यू देखते हैं ऑब्वियसली किसी ना किसी डायग्राम में भी वो विजिबल होगा सो दे हैव होल्स और वो सारे होल्स अगर ऊपर से नीचे तक मिला दें इन सारी वर्टिब्री की सो इसी है दिस इज द बॉडी ऑफ एल वन वर्टिब्री एल टू एल थ्री एल फोर एल फाइव और इनके पीछे ऑब्वियसली दे हैव स्मॉल लिटल होल्स वो सारे होल्स मिलकर बनाते हैं तो वर्टिबल कैनाल और उस कैनाल में से स्पाइनल कॉर्ड गुजरता है ओके सो दीज आर स्मॉल पीसेस ऑफ ईच वर्टिब्री जिसके पीछे जो होल्स हैं यानी साइड व्यू अगर मैं बना हूं दिस इज यू नो बॉडी साइड व्यू हम देख रहे हैं और पीछे यहां uh, इसका ये होल है देन देयर इज अनदर वर्टिब्री उसका होल एंड ऑल दीज देन मेक द वर्टिब्रल कैनाल ओके एंड आल्सो द पेडिसल्स हैं वर्टिब्री की उसमें साइड पे जो होल्स हैं दे मेक द यू नो स्पेस फॉर स्पाइनल नर्व सो द कंटेंट्स बेसिकली आर डिवाइडेड इनटू एपीड्यूरल स्पेस एंड दिस इज फ्रॉम आउटसाइड towards inside sabse bahar se agar andar ki taraf aaye to the first thing which comes up is the space which is present above ya outside the dura mater kyunki ye mamla dekhiye is tarah se hai na ki this is the spinal cord is spinal cord ke sath bilkul chipki hui jo layer hogi that will be pia mater uske baad jo layer hogi that will be uh, arachnoid mater aur sabse bahar jo layer hogi that will be dura mater to dura mater ke bahar jo space hai that is content number 1 which is known as epidural space और एपीड्यूरल स्पेस के बाद ये लेयर है जिसका नाम ड्यूरा मैटर है सो द सेकंड थिंग इज थिक ड्यूरा मैटर और उसके बाद ड्यूरा के नीचे जो स्पेस है यानी वाली स्पेस दिस विल बी देन कॉल्ड द सब ड्यूरल स्पेस सो एपीड्यूरल स्पेस देन ड्यूरा मैटर देन सब ड्यूरल स्पेस और फिर उसके बाद आ जाएगी सब ड्यूरल कैपलरी प्लेक्सेज एंड देन वी हैव द सेकेंड लेयर ऑफ मैनेजीज एरेक्नोइड मैटर फिर एरेक्नोइड के नीचे जो स्पेस है स्पेस है दैट इज कॉल्ड द सब एरेक्नोइड स्पेस इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कंटेन्स द सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड और सबसे आखिर में होगा पाया मैटर व्हिच इज काइंड ऑफ वेरी टाइटली यू नो अटैच्ड एंड स्टिक टू द स्पाइनल कॉर्ड फिर स्पाइनल कॉर्ड इटसेल्फ है और द स्पाइनल मेडुला एंड द कॉर्ड एक्विना कॉर्ड एक्विना इज बेसिकली द एंड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड अभी पढ़ेंगे इसके बारे में सो इट्स अ वेरी लॉजिकल अप्रोच टू रिमेंबर कि व्हाट आर द डिफरेंट कंटेंट्स ऑफ द वर्टिब्रल कैनाल सो अगेन If this is your spinal cord, and I draw the meninges with a different color, so uh, the one which is immediately attached to the spinal cord, this is known as pia mater. Pia mater के बाद जो next layer होती है meninges की, that is called arachnoid mater. और सबसे बाहर जो meningeal layer होती है, that is called dura mater. तो ये तीन layers हैं और इनकी फिर spaces. जो dura mater ये वाली layer मैंने आपको क्या नाम बताया इसका? That is the dura mater. Dura mater के बाहर जो space है, that is called the epidural. स्पेस या एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस ड्यूरा मैटर के अंदर ये जो स्पेस है दिस इज कॉल्ड सब ड्यूरल स्पेस एंड देन दिस लेयर एंड दिस लेयर इज नोन एज एरेक्नोइड मैटर एरेक्नोइड के अंदर जो स्पेस है दैट इज नोन एज सब एरेक्नोइड स्पेस और इस स्पेस के अंदर देयर विल बी सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस स्पेस एंड देन द लास्ट लेयर
layer of meninges which is uh, very closely attached to the spinal cord and this is known as the pia mater so aapko ye teen layers yaad rakhni hai inki spaces yaad rakhni hai so if i ask you subdural space kidhar hai to it is between the arachnoid uh, between the arachnoid mater and the dura mater agar main aapse puchu ki subdural space kidhar hai to the subdural space is between the arachnoid mater and the pia mater theek hai to ye sare aapko contents pata hone chahiye and obviously there are some uh, you know uh, blood vessels and capillaries which are also present in the subdural space they also make component of uh, uh, you know contents of the vertebral canal right so let's move forward Uh, let's first talk about the epidural space aapko ab idea hai ki where is the epidural space this is the outermost structure and if you are inserting a needle from outside in to pehla jo area encounter hoga that will be the uh, extradural space ya epidural this epidural space is also known as extradural space it lies between the spinal dura mater and the periosteum with the ligaments lining the vertebral canal it contains loose areolar tissue so some fatty tissue is there it contains semi liquid fat again some fatty structure and it contains spinal arteries on their way to supply the deeper content so it contains some important blood vessels and the internal vertebral venous plexus very important ye exam mein bahut puchte hain ki kis blood vessel ki kis venous plexus ki location kya hai so the internal vertebral venous plexus is present in the epi dural space okay and also the spinal arteries the spinal arteries arise from different sources at different levels they enter the vertebral canal through the intervertebral foramen and supply the spinal cord as well as the spinal nerve roots meninges in the periosteum so obviously the name is spinal artery so it is supplying the contents of the canal venous blood from the spinal cord drains into the epidural or the internal vertebral plexus this is a very important message to remember that the internal ye jo vertebral plexus hai that is present in the epidural space so this is again an schematic diagram jiske center mein yahan par dekhen kya maujood hai spinal cord aur ye spinal cord se spinal nerves exit kar rahi hain okay now if we talk about the layers the first layer jo sabse outer layer hai that is the dura mater the so, dura mater ke bahar yahan ye jo space hogi that space will be technically known as the epidural space aur ye wo space hai jiske abhi humne ye sare contents dekhe okay then dura mater ke bare mein padhte hain phir dura aur uh, arachnoid ke beech mein ये सेकेंड लेयर ब्लैक वाली एरेक्नोइड देखे तो ड्यूरा येलो वाली ये मोटी लेयर और ये ब्लैक वाली के बीच में जो पतली सी स्पेस है व्हाइट कलर की दैट इज द सब ड्यूरल सब मतलब होता है नीचे एपी मतलब होता है ऊपर तो ड्यूरा के ऊपर या ड्यूरा के बाहर जो स्पेस है वो एपी ड्यूरल स्पेस ड्यूरा के नीचे जो स्पेस है वो सब ड्यूरल स्पेस ओके सो नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट सम कॉन्टेंट्स या कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ड्यूरा मेट ऑल दो मैनेजीज हमने ब्रेन की मैनेजीज ऑलरेडी पढ़ रखी है न्यूर एनाटमी में बट यहाँ सिंस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द कॉन्टेंट्स ऑफ द वर्टिबल कैनाल इट कम्स इन टू डिस्कशन स्पाइनल ड्यूरा इज अ वेरी थिक टफ फाइब्रस मै ब्रेन which forms a loose sheath around the spinal cord it's a protective layer it is continuous with the meningeal layer of the cerebellum ye upar continue hota hai with the dura mater of the brain so it continues there the spinal dura extends from the foramen magnum to the lower border of the second sacral vertebrae because yahan pe ye structures phir taper off hona shuru ho jate hain spinal cord ke where the spinal cord ends at the lower border of the first lumbar vertebrae the dura gives tubule so spinal cord pehle khatam hota hai so it's something like this ke if this is the tube to ye agar lumbar level hai to pehle spinal cord ne khatam hona hai phir dura mater continue hoti rehti hai aur dura mater thoda sa niche ja ke sacral vertebrae pe khatam hoti hai so this is where for example the spinal cord finishes and the dura goes a little lower okay the dura gives tubular prolongations to the dorsal and the ventral nerve roots to and to as well as to the spinal nerves as they pass through there so basically it is covering everything which is present in the uh, spinal cord aur jo saath mein uh, nerves nikal rahi hain usko bhi ye thode fasle tak cover karti hai is tarah se aur phir aage ja ke blend ho jati hai into the epineurium jo ke nerves ki covering hai ab dura mater ke niche jo space hai that is known as the subdural space is a capillary or potential space between the dura and the arachnoid so dura and arachnoid is a very thin space it contains uh, some serous fluid 
uh, this space permits no movement of the dura over the arachnoid. The space is continued for a short distance onto the spinal nerves and is in free communication with the lymph spaces of the nerve. So basically, it's a potential uh, very thin, small space between the dura matter and the uh, next layer, which is the arachnoid matter, and it contains some fluid. And then comes the next layer, which is the arachnoid matter, which is a thin, delicate, transparent membrane that loosely invests the entire uh, central nervous system. Not the spinal cord but also the brain. Inferiorly it extends like the dura up to the second sacral vertebrae. It is adherent to the dura only where some structures pierce the membrane and when the ligamentum denticulida are attached to the dura matter. So these ligaments ke structure jab hum vertebral column padhe the tab hum discuss kiya tha. Here the point to remember is that there is dura matter then subdural space then arachnoid matter then subarachnoid space. Aur jo subarachnoid space hai that is the space which may cerebrospinal fluid hoga. so we'll talk about it but you see here uh, ye jo humne abhi, uh, uh, arachnoid ki baat ki hai, that is also going along with the spinal nerve so ye attach ho hai dura ke saath to give covering to the spinal nerve roots when they exit from the spinal cord also jab ye sides mein ligamentum denticulatum is tarah se conical out project karte hain so jo uh, arachnoid matter hai it is kind of blending you see with the dura matter so all these are important little structural details of subarachnoid space is the space between the arachnoid and the pia matter so ye pia matter and the pia matter and the and this contains the subarachnoid so this black one is the arachnoid this pink one is the pia matter and here we have got the subarachnoid space और ये जो सब एरेक्नोइड स्पेस है उसमें ये लिक्विड भरा हुआ है CSF जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर नॉर्मल मैकेनिकल स्टेबिलिटी ऑफ द होल सेंट्रल नर्वस सिस्टम इट सराउंड्स द ब्रेन एज वेल एज द स्पाइनल कॉर्ड लाइक अ वाटर कुशन द स्पाइनल सब एरेक्नोइड स्पेस इज वाइडर देन द स्पेस अराउंड द ब्रेन इट इज वाइडेस्ट बिलो द लोअर एंड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड वेयर इट इनक्लोजेस द कॉर्ड ऑफ इक्विना सो बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड जहां खत्म होता है ये लेयर्स उसके नीचे तक जाती हैं सो दिस इज अ लार्ज गैप लाइक स्ट्रक्चर जिसमें टेपरिंग ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड है द कॉर्ड ऑफ इक्विना लंबार पंक्चर इज यूजुअली डन इन द लोअर वाइडेस्ट पार्ट ऑफ दिस स्पेस लंबार पंक्चर में बेसिकली आप क्या करते हैं यू इंसर्ट अ नीडल to a level के आप सब arachnoid space तक पहुंच जाए इस तरह से आप skin को cross करते हैं superficial fascia then the ligaments and everything and then you start entering the vertebral canal तो dura matter सबसे पहले उससे भी पहले epidural space then dura matter then subdural space then arachnoid matter then sub arachnoid space यहाँ अगर आपको liquid मिलना शुरू हो जाता है और ये liquid जिसका नाम CSF है that's what you collect so obviously you would like to insert the needle into a space जो के काफी wide है आप इस इस जगह for example आप needle नहीं aim करेंगे because there is no space to collect the liquid okay and then comes the last uh, uh, meningeal layer which is the pia matter the spinal pia matter is a thick firmer and less vascular structure than the cerebral pia an outer epipia is there and which contains the large blood vessels and then there is an inner uh, pia glia or pia intima which is in a strong contact very close contact with the nervous tissue between the two layers are many small blood vessels two layers of pia matter they are very small blood vessels which also communicate with the subarachnoid space the pia matter closely invests the spinal cord and is continuous below the spinal cord as phylum terminal this is actually uh, considered as a support to the spinal cord ye bilkul end mein aise continue karta hai aur isko phir vertebrae aur uh, surrounding structures ke sath uh, tie karke rakhta hai posteriorly the pia matter is adherent to the posterior median septum of the spinal cord and is also connected to the arachnoid by uh, subarachnoid septum so the point is that the pia matter is holding and connecting the spinal cord with the surrounding structures anteriorly the pia is folded into anterior median fissure of the spinal cord it thickens at the mouth of the fissure to form a median longitudinal glistening band called the linea splendens ab ye jo tamam again all these structures are the support phenomena for uh, the spinal cord so if you look at another diagram here this pink thing is the pia matter pia matter lateral side par ligamentum denticulatum ki form mein hai dekhiye pia matter posterior side par पोस्टीरियर मीडियन सेप्टम की फॉर्म में है पायमीटर एंटीरियर साइड पर इस तरह से इन्वेजिनेट कर रहा है फॉर्मिंग द लीनियर स्प्लेंडेंस सो ऑल दीज आर हेल्पिंग द स्पाइनल कॉर्ड टू बी इन स्पेस ओके ये मैंने आपको लेटरल साइड पे दिखा दिया लिगमेंट ऑफ जेंटिकुलर राइट This is so called because it gives off series of triangular tooth like processes देखिए tooth like processes these are all the processes of uh, pia matter 
ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम में अक्सर एग्जाम अगर आपका कॉन्सेप्ट चेक करने बैठते हैं तो वो ये पूछते हैं कि व्हाट इज फॉर एग्जांपल लिगामेंटम जेंटिकुलेटम सो लिगामेंटम जेंटिकुलेटम इज द लेटरल प्रोजेक्शन फ्रॉम द पायामेटर ओके एंड देयर टूथ लाइक प्रोसेसेस इसी ले डेंटिकुलेटम ईच लिगामेंट हैज 21 प्रोसेसेस द फर्स्ट एट द लेवल ऑफ द फोरमेन मैग्नम एंड द लास्ट बिटवीन द 12th थोरेसिक एंड द फर्स्ट लंबार स्पाइनल सो दिस इज द एक्सटेंड द फाइलम टर्मिनल इज अ डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर और ये uh, उसको यू नो कॉक्सिस तक ले जाकर के सेकेंड एंड थर्ड कॉक्सीजल वर्टिब्री तक जाके इस तरह से इसी सो द पॉइंट इज कि ये स्पाइनल कॉर्ड है वो लेटरली भी सपोर्ट मिल रहा है लिगामेंटम जेंटिकुलेटम से एंटीरियर पोस्टीरियर भी सेप्टम है और जहाँ ये एंड होता है तो इस तरह की एक वायर की तरह का स्ट्रक्चर एंकर करता है इसको कॉक्सीजियल वर्टिब्री के साथ एंड दिस एक्सटेंशन एट द एंड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज नोन एज फाइलम टर्मिनल right the phylum terminal is subdivided into part lying within the dural sheath phylum terminal internum that's not important for you to remember internal or external there's too much detail but uh, phylum terminal nahi bhulna these are all the specializations of uh, pyometer and the purpose is to support the spinal cord ye ek aur diagram hai jisme and it's a beautiful diagram ye bhi main thodi der mein explain karunga this for example the end of the spinal cord Known as the conus medullaris, और ये देखिए इसके एंड से ये पायामेटर की एक एक्सटेंशन निकल के ऑक्सीजन वर्टिब्री तक जा रही है ताकि ये इधर उधर हिले ना अपनी जगह पे रहे इस एक्सटेंशन को नाम देते हैं फाइलम टर्मिनल ओके ना वट दे आर शोइंग इन द फिगर इज हाउ यू इंसर्ट अ नीडल इन टू दी वर्टिब्रल केनाल टू कलेक्ट दी सी एस एफ सेलिब्रो स्पाइनल फ्लूड आएगा इस नीडल के अंदर तो आप किन किन स्ट्रक्चर्स को पियर्स कर रहे हैं आप देखें यू आर गोइंग थ्रू द स्किन ऑब्वियसली देन सुपरफिशियल फेशिया एंड सम लूज एर टिश्यू देन देर आर सम लिगामेंट्स एंड देन यू एंटर द ज्योरामेटर एंड देन डिफरेंट लेयर्स एंड अल्टीमेटली इनटू द सब एरेक्नोइड स्पेस जिसमें सीएसएफ है तो आप इस लेवल पर यानी एल वन इस लेवल पर स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो रहा है आप अगर इससे ऊपर नीडल डाल देंगे तो देर आर चांसेज दैट यू एंटर इन टू द स्पाइनल कॉर्ड एक्चुअली लेकिन अगर आप इसे नीचे एल थ्री एल फोर इस लेवल पर नीडल डालेंगे तो स्पाइनल कॉर्ड तो यहाँ खत्म हो चुका है ही नहीं सिर्फ फाइलम टर्मिनल है सारा लिक्विड से भरा हुआ है सो दैट द सेफ स्पेस फॉर द नीडल ओके सो दैट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट लंबार पंक्चर इसे हम कहते हैं लंबार पंक्चर इन एडल्ट द पेशेंट इज लाइंग ऑन दी साइट विद मैक्सिबली फ्लेक्सड पोजिशन साइड पर उसको लटा देते हैं एक तरफ करवट लेके और कहते हैं अपने जो घुटने हैं नी उसको हेड की तरफ ले जाएं चेस्ट की तरफ ले जाएं ताकि आपका पूरा वर्टिब्रल कॉलम जो है फ्लेक्स पोजीशन में हो बेंड हो आप अ लाइन इज टेकिंग बिटवीन द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द आइलियक स्पाइन व्हिच इज एट द लेवल ऑफ द एल लेवल स्किन लोकली एनेस्थेटाइज एंड लंबार पंक्चर नीडल विद ट्रॉकर इंसर्टेड केयरफुली बिटवीन एल थ्री एंड एल फोर स्पाइन एंड देर यू आर एक्चुअली वेरी सेफ एल और एल के बीच में आप यू आर सेफ इन टू दू स्पाइनल फ्लोर नीडल कोर्सेज थ्रू द स्किन फैट स्किन है सबसे पहले फिर फैट है फिर सम लिगामेंट्स आर देयर एंड देन द एपीड्यूरल स्पेस देन द ड्यूरा देन दरेक्नोइड द सब एरेक्नोइड स्पेस विच देन गिवस यू दी सी एस एफ विच यू रिक्वायर तो ये एडल्ट में इट्स इट्स वेरी सिंपल इन इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रेन ड्यूरिंग द सेकेंड मंथ ऑफ लाइफ द स्पाइनल कॉर्ड यूजली रीच इज एट द लेवल ऑफ एल थ्री Lumbar puncture therefore has to be done between L4 and L5. So that's a major difference. In adults, it's L3 and L4, the level of lumbar puncture. And in children, however, you have to go L4 and L5. Exam में अगर आपसे पूछें कि lumbar puncture का level क्या है, तो a very smart and sharp student should say कि सर आप adults की अगर बात करें, तो ये level होगा. अगर आप infants की बात करें, तो ये level होगा. That demonstrate कि आपकी deep understanding है subject की. ओके okay? ये एक हेडिंग हमने छोड़ दी थी लेप्टोमेनिंजाइटस और मैं ये समझाने में लग गया था कि लंबार पंक्चर क्या है इन्फ्लमेशन ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ लेप्टोमेनिंजीज दैट इज द पाया एरेक्नोइड इज नॉन एज मैनिंजाइटस इट्स कॉमनली ट्यूबरकुलर और पायोजेनिक टीबी यानी टीबी के बैक्टीरिया से हो रही है इट इज कैरेक्टराइज बाई फीवर मार्ट है न्यूक्ल रिजिडिटी ऑफ एन कंपनी विद डेलीरियम एंड कन्वर्जन एंड अ चेंज इन द बायो कैम प्रोफाइल ऑफ सी एस एफ तो ये सारे मैनिजाइटस के सिम्टम्स हैं सी एस एफ प्रेशर इज ऑल्सो रेस्ड तो इन्फेक्शन ऑफ मैनिजीज इज नॉट अनकॉमन दैन सिस्टर्नल पंक्चर एंड लंबार एपीड्यूरल ये एपीड्यूरल एनिस्थीजिया इज वेरी इंपॉर्टेंट Uh, the epidural space is the space between the vertebral canal and the dura mater it's the outermost space actually yani agar dura mater ke bahar jo space hai wo pehla structure hai jo maine aapko yahan bhi bataya tha aur shuru se is chapter ke start se bata raha hu ki the space which is outside the dura mater so if this is dura this will be the epidural space okay so epidural space is outside the dura 
the epidural space is deeper in the midline the procedure is same as the lumbar puncture the needle should reach only the epidural space and not deep into the dura mater the epidural space is utilized for giving anesthesia or allergies and it's a bit more tricky jab aap csf mein needle dalte ho to yahan se liquid aana shuru ho jata hai to aapko pata lagta hai ki you are into the subarachnoid space but obviously if you have to stay uh, you know outside the uh, you know the dura mater aur dura ko pierce bhi nahi karna so that's a little tricky because dura ke bahar aapko anesthetic ko chhodna hai anesthesia iske bahar bahar chhodna hai taki jo wahan pe nerves hain wo uh, anesthetize ho sake so epidural anesthesia you don't have to go deeper into the csf you have to stay outside the dura mater okay then the cisternal puncture this procedure is rather difficult and dangerous cerebellar medullary cistern is approached through posterior atlanto occipital membrane but the chances of iatrogenic uh, trauma is very very common iatrogenic trauma ka matlab ye hai ki procedure se kafi nuksan hone ke chances hain so it's a procedure which i would usually avoid if not required necessarily okay but uh, the lumbar puncture lp and epidural anesthesia they are routinely used so if you look at this diagram uh, these are two needles jisme aap ek needle ko aapne insert kiya hua hai so if you look here this is the vertebral canal uska section hai hai na is the body of the vertebrae and that's the foramen to ye spinal cord guzar raha hai to ye pink structure jo nazar aa raha hai that is the pia mater uske bahar sab arachnoid space hai phir ye jo black structure hai that is the arachnoid mater and then the yellow one is the dura mater एक नीडल सब एरेक्नोइड स्पेस तक गई हुई है सो दिस इज फॉर आइदर लंबार पंक्चर ऑफ सब एरेक्नोइड स्पेस में आप स्पाइनल एनस्थीजिया दे रहे हैं या दूसरी एक नीडल आप देखें तो ये एंटर हो रही है सिर्फ एपीड्यूरल स्पेस तक तो इस एनस्थीजिया को हम नाम देंगे एपीड्यूरल एनस्थीजिया इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट आई मीन इट्स वेरी वेरी स्किल्ड स्टाफ क्योंकि अगर थोड़ी सी नीडल और पुश कर दी देन यू विल बिल इन टू दी सब एरेक्नोइड स्पेस इफ यू हैव टू स्टे आउटसाइड द सब एरेक्नोइड स्पेस यू हैव टू बी रियली स्किल्ड फॉर दैट है ना so that's uh, all about uh, the uh, anesthesia and the clinical stuff and now the caudal epidural the needle is passed through the sacral hiatus which lies equidistant from the right and the left posterior superior iliac spine the needle passes through the posterior sacrococcygeal ligament and enters the sacral canal the bulb the hub of the needle is lowered so that the passes along the sacral canal and you are actually targeting the space between s2 level so you are neither into the l2 l4 level pe nahi aap balki you are going from the sacral hiatus niche se aap ja rahe hain aur sacral canal ke andar ja rahe hain aur is area ko aap target kar rahe hain this is known as caudal epidural so still you are outside the dura isliye iska naam epidural hai aur caudal isliye kyunki aap niche se approach kar rahe hain right so these are different techniques by which you can actually anesthetize different areas of the spinal cord so now let's talk about ek aur important to ye contents ki hum baat kar rahe hain we are talking about contents chapter ka main theme se deviate nahi karna we are talking about the contents of the vertebral canal jisme humne uh, dura ki baat kari in meninges ki inki spaces ki baat kari now we have to talk about some spinal nerves which are also the content of the vertebral canal so let's start our discussion on spinal nerves spinal nerves jo hain wo basically spinal cord ka connection hai with the rest of the body so simplest way mein this is the you know uh, message that i want to give okay you want to understand this is the central uh, nervous system spinal cord aur uh, is spinal cord se pehle do roots nikalti hain there is a dorsal root and then there is a ventral root और वो आपस में मिलके बनाती हैं एक स्पाइनल नर्व और ये स्पाइनल नर्व पे डिवाइड हो जाती है इनटू वेंट्रल रैमस एंड डॉर्सल रैमस सो ये सिंपल स्ट्रक्चर है अगर आप इस डायग्राम को देखें सो इट एक्सप्लेन्स दैट इज अ क्रॉस सेक्शन this in the center is the spinal cord and you see from the dorsal side there is a dorsal root and which enters into a dorsal ganglion and this is the ventral root so ventral root or dorsal root mil kar kya bana dete hain spinal nerve so ye jo short segment hai this is the spinal nerve phir isme se ek posterior branch nikalti hai which is the dorsal ramus aur ek anterior branch nikalti hai which is the ventral ramus so uh, is tarah phir puri body ke different parts supply hote hain so spinal nerve total hoti hain 31 pairs 31 from the right side of the spinal cord and 31 from the left side of the spinal cord okay ab inki phir further sub classification is tarah se hai ki 8 uh, is 31 ki further sub division bata raha hu 8 are cervical 12 spinal nerves are thoracic ye the thoracic regions se nikalti hai 5 from the lumbar region 
five from the sacral region and one from the coccygeal. And if you total them up, that should be a 31 uh, total count. And 31 pairs, remember, okay? Each nerve is attached to the spinal cord by two roots. There is a ventral motor root and a dorsal sensory root. So if you look at this, this is the spinal cord. There are dorsal roots and ventral roots. Okay. Just like I have shown you in the diagram. The dorsal root also has a ganglion, which is called the dorsal nerve root ganglion. And the ventral and the dorsal nerve roots unite in the intervertebral foramen. So this short spinal nerve hoti hai, that is actually in the intervertebral foramen to form the nerve trunk. And then it divides into ventral and dorsal rami. The uppermost nerve roots pass horizontally from the spinal cord to reach the intervertebral foramina and lower down they have to pass with increased obliquity. They are oblique. Now, the reason is simple. In the start, this is intervertebral foramina, so they horizontally exit. But as they go down, they become more and more oblique, more and more oblique. So, as you go down into the vertebral column, the exit of the spinal nerves becomes more and more oblique. Now, below the termination of the spinal cord, uh, which is around L1, L2, lumbar vertebrae level, the obligatory is uh, particularly more marked. So, towards the end, if you go down, it is marked more, more oblique towards the end. And below the lower end of the spinal cord, which is L1, L2 level, the roots form a bundle, which is known as corda equina. So, corda equina basically spinal nerves ka ek guchha hai, ek jaise taro ka guchha hota na, us tarah ka ek complicated mass hai, guchha hai, ek pura network hai, uh, and it resembles a tail horse, isi liyo equine, equinia is for the horse, corda equinia, corda kehte hai, tail ko, so tail horse se resemble kata wo structure, that's why it is named so. The roots of the spinal nerves are surrounded by sheets derived from the meninges, ab jab ye spinal nerves exit kar rahi hoti hai, to pia matter, dura matter, wo ek distance tak inko cover karti hai, aur phir is nerve ke epineurium ke saath, blend ho jate so they ultimately end and merge with the epineurium of the nerve aur ye yaad rahe ki ye structure jo side se pedicel mein foramen hai which is called the intervertebral foramen wahan se exit karti hai aur intervertebral foramen ke contents jo hain isiliye important hai vertebral canal ke content mein to obviously spinal cord hai but side se jab ye spinal nerves nikalti hain to wo intervertebral foramen mein hoti hain so they contain the end of the nerve roots the dorsal root ganglion, the main spinal nerve trunk, as well as the uh, rami, to, ye tama, and also some veins. So these are all present, these structures are all present in the intervertebral foramen. Okay, so if you this diagram, ko dekhe, yaha, this, is, uh, this is the one actually that you have to remember and then you have a very good concept of how does this work. We have from the dorsal side a dorsal uh, you know, uh, root and then there is a ventral root. Dorsal root has a ganglion in its way. This is sensory and ventral is motor and they mix with each other and this short thing is known as uh, spinal nerve. Or this spinal nerve immediately dorsal or ventral rami may divide. So this whole portion hai, this is present in the intervertebral foramen. One vertebrae and the other vertebrae is found in the middle of Okay? Now some clinical stuff. But uh, clinical stuff, se pehle mujhe ek aur cheez yaar discuss karni thi. this is a very important diagram. Look, the uh, spinal nerves are, uh, it is an important thing that they are in which way they emerge. I will leave it a little bit so that I can explain it properly, so that this is a very small image in a frame. Look, there are 31 pairs in total. Okay? Now, the C1 is spinal nerve number C1. And here I have told you that there will be total 8 cervical, hongi. so there will be cervical vertebrae, hongi, cervical nerves, hongi, C1 se lekar C8, ta. so there are 8 cervical spinal nerves, which is the cervical spinal nerve, which is obviously C1, kahenge. it actually exits the spinal cord between the occipital condyle and the cervical vertebrae number one. So this is the first cervical vertebrae and this is the occipital condyle, okay? So the occipital condyle or first cervical vertebrae ke beech pe se nikal rahi hai C1. Lekin C2 ka aisa nahi hai. C2, C3, C4, C5, C6, C7. Ye sab nikalti hai above their respective vertebrae. Kya matlab hua? Matlab jo cervical uh, nerve number two hai, wo second cervical vertebrae ke upar se niklegi. So this is the second cervical vertebrae so if i have to mark the vertebrae vertebrae ko blue color mein mark kar leta hon, to make the distinction so this for example was cervical vertebrae number 1 c1 so c1 or uh, condyle occipital condyle ke beech mein, there will be exit of 
cervical first spinal nerve okay ab jo second nerve hai which is c2 it comes out above cervical vertebrae number 2 jo third hai it comes out above cervical 3 so ye jo main blue se likh raha hu that is the third cervical vertebrae and iske upar hai third cervical nerve baat samajh mein aa rahi hai isi tarah c4 this will be c4 this will be c5 this will be c6 and this will be c7 so seventh cervical vertebrae ke upar hogi seventh cervical nerve सिक्स सर्वाइकल वर्टिब्री के ऊपर होगी सिक्स सर्वाइकल नर्व तो सी टू से सी सेवन तक जो वर्टिब्री है उसके ऊपर से निकलेगी उसी नंबर की नर्व तो ये इस तरह याद रखना है अब बची एट सर्वाइकल ना सी सेवन तक तो नर्व की हमने बात कर ली जो एट सर्वाइकल नर्व है वो एक्चुअली सेवन सर्वाइकल नर्व के नीचे से निकलती है सो सेवन सर्वाइकल नर्व के ऊपर से सी सेवन नर्व निकलेगी और सेवेंथ सर्वाइकल वर्टिब्री के नीचे से सी एट स्पाइनल नर्व निकलेगी सो so, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये बच्चों को आसानी से समझ में आता नहीं है तो ये वीडियो जरा गौर से ये वाला सेगमेंट देखो एग्जाम में ये बहुत पूछते हैं कि C1 वन किधर से एग्जिट करती है C2 टू किधर से एग्जिट करती है तो ये जनरल प्रिंसिपल है कि C1 हमेशा ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल और C1 वन वर्टिब्री के बीच में निकलेगी और फिर सी से सी तक अगर आप बात करो तो हर स्पाइनल नर्व अपनी है नंबर के वर्टिब्री के पैडिजल के ऊपर से निकलेगी ठीक है और सी एट के नीचे से निकलेगी क्लियर अच्छा फिर जो बाकी की है T1, T2, T3, T12 ये सारे जो हैं अपने ही सेम नेम के वर्टिब्रा के पेडिसल के नीचे से निकलेंगे यहाँ ऊपर से निकल रहे थे ना यानी कि अगर सर्वाइकल थर्ड पेडिसल है वर्टिब्रा का तो इसके ऊपर से C3 निकल रही है यहाँ नीचे से सो दिस फॉर एग्जांपल इज द फर्स्ट थोरासिक वर्टिब्री का पेडिसल फर्स्ट थोरासिक वर्टिब्री के पेडिकल के नीचे से निकलेगी टी वन स्पाइनल नर्व ये सेकेंड थोरासिक वर्टिब्रा का पेडिसल होगा सो ये सेकेंड वर्टिब्री के नीचे से निकलेगी टी टू स्पाइनल नर्व सो ये बहुत ही हाई इल्ड और इंपॉर्टेंट डायग्राम है टू मेक योर कॉन्सेप्चुलाइजेशन के हाउ डज द नंबरिंग ऑफ द स्पाइनल नर्व बेसिकली वर्क टोटल दे आर थर्टी वन पेयर्स और इस तरह से आपको फिर ये डिविजन पता होना चाहिए कि जरा एट सर्वाइकल 12 thoracic, 5 lumbar, 5 sacral, and 1 coccygeal. And I told you the principle: how do they uh, exit the spinal cord? Okay. Now, compression of the spinal cord by any tumor gives rise to paraplegia, quadriplegia, and a pain in the limbs. Spinal tumors may arise from dura mater, from uh, meningioma, glial cells. They can come out gliomas. Nerve root ke tumor hote hain, neurofibroma, ependymoma ke tumors honge, jo CSF bana raha hai, ependymoma. Apart from compression of the spinal cord, these tumors can also cause obstruction of the CSF flow below the level of the lesion. यानि अगर ये spinal cord है और इस जगह tumor से CSF का flow रुक गया, this is what we call the Froehn syndrome. Important. There is yellowish discoloration of the CSF below the level of the obstruction because the circulation and new uh, CSF coming and old CSF absorbing is all disturbed. CSF reveals high level of protein, but the cell count is normal. Uh, this is when the obstruction happened. Uh, Quickenstein's test does not show a sudden rise and a sudden fall of CSF pressure by cuffing or by brief pressure over the jugular vein. So, this is a test that if everything is fine in the routine, there is no CSF obstruction. So, if you say something like this, or you apply a little pressure, apply kare, to सडन राइज और सडन फॉल होता है इन द सी एस एफ प्रेशर बिकॉज पूरा सी एस एफ कम्युनिकेट कर रहा है लेकिन अगर बीच में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है तो ये साइन नहीं होगी सो देर विल बी अगेटिव टेस्ट स्पाइनल ब्लॉक में बी कन्फर्म आइडर बाय माइलोग्राफी सी टी स्कैन रॉम दीज आर दस्ट विच यू हैव टू डू इफ यू सस्पेक्ट फ्रॉइन सिंड्रोम फॉर एग्जाम्पल कंप्रेशन ऑफ द क्वार इक्विनिया गिव राइज टू फ्लैक्सिट पैराप्लेजिया सेरल एनेस्थीजिया क्वार इक्विनिया सिंड्रोम ये हम पढ़ेंगे यार जब इसका जिक्र आएगा पैथोलॉजी में विल टॉक अबाउट इट so this is basically the you know compression and uh, destruction of the quad equinia which is the spinal nerve ka jo taron ka guchha tha wahan garbad hai compression of the roots of the spinal nerve may be caused by prolapse of the intervertebral disc by osteophyte formation such as in osteoarthritis by cervical rib present and it can cause pain so agar aap is diagram ye diagram hai for example yahan se suppose this is first cervical vertebrae this is occipital condyle to ye kaun si nerve nikal rahi hai c1 अगर यहां से इंटरवर्टिब्रल डिस्क हर्नियट करके इस नर्व को कंप्रेस करेगी सो so सी वन की जो भी टेरिटरी है डिस्ट्रीब्यूशन की उसमें पेन फील होगा दैट सॉर्ट ऑफ थिंग ओके नाउ दिस कंप्रेशन कैन बी बिकॉज ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क हर्नियशन और इट कैन बी बिकॉज ऑफ ऑस्टियोफाइट विच अराइज विद एज ऑस्टियोआर्थराइटिस में बन जाते हैं तो दैट विल कॉज पेन जो भी नर्व डैमेज हो रही है उस नर्व की डिस्ट्रीब्यूशन टेरिटरी में पेन फील होगा ओके okay? 
सो दैट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट मैं इस पूरे डिस्कशन में ना ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है मेरा एक्सपीरियंस ये है स्टूडेंट्स से इंट्रैक्ट करने का कि वेन एवर वी आस्क अबाउट वट इज योर फील ऑन the numbering of the spinal nerves they are all very disturbed and confused so that is something that you have to you know uh, master agar ye aapko sahi se samajh mein nahi aa raha to ye video bar bar ye wala section aapne zarur dekhna hai taki aapko in nerve kahan se nikal rahi hai uska concept ho now i have to talk a little bit about the vertebral uh, venous system because ye jo veins hain jo vertebral column mein hain inki actually importance is tarah bahut zyada hai कि अगर कैंसर है एसोसिएटेड स्ट्रक्चर सच एस कार्सिनोमा ऑफ द प्रोस्टेट तो प्रोस्टेट का कैंसर चूंकि प्रोस्टेट का जो वेनस ड्रेनेज है जो प्रोस्टेट की वेनस प्लेक्सिस हैं वो कम्युनिकेट करती हैं विद द वेन्स ऑफ द वर्टिबल कैनाल इसलिए प्रोस्टेट का कैंसर इजीली वर्टिब्री तक पहुंच जाएगा और अक्सर ऐसा होता भी है कि क्लिनिक में द पेशेंट प्रेजेंट विद फ्रैक्चर ऑफ द वर्टिबल कॉलम पता ही चलता है इन्वेस्टिगेशन पे कि एक्चुअली तो इसको कैंसर है प्रोस्टेट का वो प्रोस्टेट का कैंसर वेन्स के थ्रू मेटास्टेसाइज होकर वर्टिब्रल कॉलम तक पहुंच गया और उसने फ्रैक्चर कर दिया सो देर इज अ कम्युनिकेशन ऑफ द कार्सिनोम ऑफ द प्रोस्टेट टू द वर्टिब्रल कॉलम एंड अप टू द स्कल एज वेल क्योंकि ये सारा कंटिन्यूस वेन्स है अप टू द लेवल ऑफ द स्कल ऑल्सो इंपॉर्टेंट इज द क्रॉनिक एम्पायमा विच इज कलेक्शन ऑफ द पर्स इन दिलोरल कैवरी कॉजिंग ब्रेन एप्सिस बाई सेप्टिक एम्बोलाइज सो दीज वेनस रूट आर वेरी इंपॉर्टेंट ओके अब इसकी थोड़ी सी एनाटमी डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या है कहाँ है इनकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है बेसिकली ये तीन तरह के प्लेक्सेज हैं जो वर्टिबल कॉलम के अराउंड है वन इज इमीजिएटली अराउंड द ड्यूरा मैटर सो दिस इज द ड्यूरा मैटर यहाँ बीच में स्पाइनल कॉर्ड होगा ये वर्टिबल कैनाल है ठीक है सो दिस इज द ड्यूरा मैटर के अंदर स्पाइनल कॉर्ड और ये येलो वाला इज द ड्यूरा मैटर तो ड्यूरा मैटर के बिल्कुल बाहर एक प्लेक्सिस है वेन्स का दिस इज नोन एज एपी ड्यूरल प्लेक्सिस देखो नाम से जाहिर है एपी ड्यूरल मतलब ड्यूरा के बाहर एपी ड्यूरल प्लेक्सिस दिस इज आउटसाइड द ड्यूरा मैटर ओके तो एक ये प्लेक्सिस है नंबर वन एपी ड्यूरल प्लेक्सिस देन देर इज अ प्लेक्सिस विच इज नोन एज विद इन द सब्सटेंस ऑफ द बोन दिस इज कॉल्ड वेनस प्लेक्सिस विद इन द वर्डिबल बॉडी सो दिस इज द वर्डिबल बॉडी और उसके अंदर आप ये देख रहे हैं ये सारा वेनस प्लेक्सिस सो दैट इज एनदर कैटेगरी ऑफ प्लेक्सिस दैट यू हैव टू रिमेंबर then there is one which is known as external venous vertebral plexus which is outside the vertebrae basically so this is number 3 okay to ye teeno plexus aapko pata hone chahiye the vertebral venous plexus system is made up of valveless isme valves nahi hai iska matlab ye hai ki blood can move to and fro it's a complicated network of veins with a longitudinal pattern yani along the length of the vertebral column ye phele hote hain therefore longitudinal pattern It runs parallel to an anastomosis with the superior and the inferior vena cava. In diagram, me dik bira you see, they are anastomosing with the inferior vena cava. External venous plexus, jo vertebra ke external side pe hai, they are communicating with the inferior vena cava. And obviously, ye jo external plexus hai, it is communicated with the dura mater ke bahar jo plexus hai, yani epidural plexus ke saath. And it is also communicating with the uh, plexus within the body of the vertebral column so all these uh, blood drainages from the vertebral contents and the vertebral column they are ultimately communicating with the inferior vena cava as well as the superior vena cava this network has three intercommunicating divisions intercommunicating they are all communicating with each other number one is the epidural plexus lies outside the uh, you know dura mater that's the point and it lies in the vertebral canal the plexus consists of post central and a prelaminar portion so ye yaad nahi bhi rahe to it's okay each portion is drained by two vessels the plexus drains the structure in the vertebral canal and itself drained at regular intervals by the segmental veins here they are the vertebral posterior intercostal lumbar and the lateral sacral so this is the outside dura epidural venous plexus then we have plexus within the vertebral bodies If we talk about the plexus within the vertebral bodies, it drains backwards into epidural plexus and anterolaterally into the external. So it is also communicating into the external plexus here as well as the plexus here. So it's communicating in both ways. Okay. Then we have external vertebral venous plexus, which is absolutely outside the vertebral column. It consists of anterior vessels lying in front of the vertebral bodies. and the posterior vessels on the back of the vertebral arches and the adjacent muscles it is drained by segmental vein so basically it is communicating with the segmental vein as well as with the inferior vena cava and also receiving the input from the other two plexuses around the vertebral column the suboccipital plexus of the vein is part of the external plexus and basically it communicates upward with the scalp and the brain and it communicates downward with several structures such as prostate 
और यहाँ हम बात करेंगे इस ये जो तीनों प्लेक्सिस हैं वर्टिबल के नाल के उनकी कम्युनिकेशन एंड इम्प्लीकेशन वेल्वलेस है बिकॉज दिस इज वेल्वलेस वेनस सिस्टम इट कम्युनिकेट्स अब विद द इंट्रा क्रेनियल वेनस साइनस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड इट कम्युनिकेट्स डाउनवर्ड बिलो विद द पैल्विक वेन्स द पोर्टल वेन एंड द केवल सिस्टम ऑफ द वेन्स विच इज दी फिर कहवा द वेन्स आर वेल्वलेस बार बार ये बात आ रही है and the blood can flow in them in either direction can go up can go down and increase in the intrathoracic or the intra abdominal pressure brought about by coughing for example and straining may cause the blood to flow in the plexus away from the heart either upward or downward such periodic changes in the venous pressure are clinically important because they make possible the spread of tumors or infection so jari hai baat so is plexus se upar bhi ja sakta hai jo bhi uh, you know garbad hai wo niche bhi aa tumor bhi ho sakta hai pus bhi ho sakta hai The common primary sites of tumor causing secondaries in the vertebrae include breast and prostate, which are very common. Prostate का तो direct connection है वो इस venous plexus के जरिए they can come and make home in these vertebrae. Okay. Now some important facts to remember include spinal cord in adult and in the lower border of the lumbar vertebrae. ये हम बात कर चुके हैं. Uh, actually, all these we have discussed. And there is a clinical problem. Let's do that. A patient suffering from cancer of prostate has developed secondaries in the brain. and you can now tell what is the route taken so it goes from the prostate to the vertebral venous plexus to the brain okay the veins from the prostate drain into the prostatic venous plexus which communicate with the pelvic vein these veins send tributaries through the pelvic sacral foramina into the vertebral canal the vertebral canal lodges uh, vertebral venous plexus teen maine aapko bataya abhi thodi der pehle epidural external vertebral or uh, the plexus within the body of the vertebrae और इसके थ्रू इट कम्युनिकेट्स विद द वेन्स इन द इंट्राक्रेनियल रीजन सो इट कैन फ्रॉम प्रोस्ट्रेट गो स्ट्रेट टू द ब्रेन एंड देयर फॉर द कैंसर सेल्स क्लाइम अप टू रीच द बेजुलर वेनस प्लेक्सिस दीज सेल्स ट्रैवल थ्रू द सेरेब्रल वेन्स टू सेटल इन द ब्रेन रिजल्टिंग इन सेकेंडरीज इन द ब्रेन दिस प्लेक्सिस इज वेल्वलेस एंड डेंजरस यानी द ब्लड कैन गो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड in any direction okay so this is all about this very important chapter which was about the contents of the vertebral canal aapse mulakat hogi kisi aur chapter mein bahut jald take care of yourself